음, 좋다. 자, 여러분. 아름다운 가을 하늘. 멋진 붕어 낚시. 어, 오늘부터 이어지는 호사마 TV 영상은 깊어가는 가을 정말 짜릿한 손맛을 보실 수 있을 겁니다. 자, 어, 어느 조용한 어, 물가로 나왔고요. 음, 자, 옆에 미리 와 계신 분들이 많아서 자리가 없어서 네, 조금 좌대 깔기가 조금 그렇지만 또 나름 또 깔아보면 편한 곳 네, 그런 포인트를 찾아서 생자리입니다. 네, 생자리에 앉았고요. 자, 어, 이 수로 폭이 굉장히 어, 뭐 넓으면 넓다, 좁으면 좁다라고 할수 있는데 음, 여기서 한번 오늘 멋진 낚시를 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 떡밥은 포테이토 단품만 사용합니다. 네, 포테이토 대립 두 컵에다가 소립 한 컵을 넣고 여기가 붕어도 많이 있지만 살치도 또 돌고기도 많습니다. 그래서 주간에는 무조건 포테이토 단품으로 네. 오늘 여기 있는 아주 사이즈 좋은 떡붕어들을 한번 만나보도록 하겠습니다. 자, 국산 포테이토 떡밥의 장점은 뭐 만들었을 때 얼마 지나지 않아서 바로 낚시가 가능하고 또 우리나라의 어떤 환경에 맞게 자벌을 뚫는데도 네, 굉장히 좋습니다. 고기들 라이징이 생각보다 좀 멀기 때문에 21첩 최대한 좀긴 낚싯대로 좀 해보겠습니다. 여기 바닥 지형을 잘 모르기 때문에 어디가 골짜리인지 자 오늘은 일단 시작은 어, 안정적으로 21척의 낚싯대로 시작을 해보겠습니다. 그리고 찌는 어, 9푼대 정도 되는 찌로 낚시를 시작할 거고 이곳이 어, 붕어들이 많이 들어와 있는데 바닥에 완전히 되는 것보다 살짝 띄우는 낚시가 훨씬 유리합니다. 그래서 일단 처음 시작은 먼저 바닥 수심을 찍은 다음에 거기에서 조금 한 20정도 10cm에서 20cm 정도 띄워서 낚시를 하겠습니다. 자 지금 제가 밥을 주무르는 이유는 밥의 물성이 생각보다 조금 많이 들어가서 네, 밥을 조금 많이 만져줘서 네, 좀 찰지게 만들어주는 과정입니다. 자 지금 밥을 한 3번 정도 넣습니다. 자 목내림이 되고 있습니다. 제가 공략하는 수심층은 바닥에서 한 10cm 정도 10에서 20 정도 떠 있는 네, 고 수심층을 공략하고 있습니다. 자 수로기 때문에 우에서 자로 대류가 많이 가죠. 이럴 때는 제가 늘 얘기하듯이 이 구간 딱 예를 들어 뭐 11시부터 1시 1시부터 11시 이 방향에 계속 집어를 해주면 히트 자 밥을 세번 정도 넣었는데 바로 한 마리 나오네요 와이 뭐야 와, 이 뭐야? 밥질 세네 번 만에. 왜? 사자인데 어우 좋다 자 보통 이런 경우는 대박나는 상황이죠 네. <웃음> 아 
아저씨네. 오, 야, 야, 내려가면서 받아먹는 찌가 가만히 있는데 깠더니 나오네. 찌가 목 내리면 안 돼서 떠있네. 와, 겁내 크다. 와, 야, 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 야. 자, 붕어가, 음, 집어가 되기 시작하는데, 붕어들의 유형층이 지금 제가 노리는 층보다 조금 떠있는 것 같습니다. 위에서 받아서 아예 찌를 내려주지 않네요. 우와. 사자다, 사자다, 씨. 우와. 자, 여기는 나오면 사자입니다. 와, 어마어마하죠? 오씨. 들어와라 43 오. 위에 떠 있구나. 떠 있어, 떠 있어. 야, 거의 뭐 매다 50 주고 해야 된다는 느낌인데. 히트 한 마리 또 걸었어. 또 걸었어. 또 걸었어. 또 걸었어. 자, 붕어가 집어가 되기 시작하면서 이제 연타발로 나오기 시작합니다. 이렇게 활성도가 좋아지면 밥이 내려갈 때 바로바로 바로 받아 먹죠. 와. 아랫바늘에 탁탁 먹고 나오네. 예. 네. 입이 500원짜리 다 들어가요. 입이 진짜 엄청 커요. 그 꼬리가 왜 잘렸냐, 얘가. 꼬리가 왜 잘려있지? 누가 베스한테 뜯겼나 보다. 와, 붕어씨 대박이다, 사이즈. 와. 목줄이 길 필요가 없는 것 같다. 야. 자, 붕어가 많이 들어왔습니다. 찌의 움직임을 보면 막 위에서 치고 난리 났습니다. 네. 대류가 많이 흐르는구나. 그래도 입질 받는 구간에 들어오면 아, 씨. 자 그리고 대류도 심하고요 대류 때문에 입질 표현이 밀리는 듯이 들어오는데 자 조금만 더 지켜보고 채비의 변화를 한번 줘서 빠른 시간에 많은 붕어를 한번 만나보겠습니다 아이고, 이런. 그렇지. 히트 자 대류가 심하기 때문에 이럴 때는 수로 낚시하듯이 어, 그 구간을 계속 집어를 해줘야 됩니다. 네. 던졌다가 지나갈 때 털어주고 그래서 내가 원하는 딱그 부채꼴 모양 안에 
붕어를 딱 모아서 그 구간을 지날 때 입지를 무조건 받아내야 됩니다. 자, 사이즈가 뭐 나오면 4자고요. 아우, 정말 역시 죽여줍니다. 아유, 잘생겼다. 아, 전부 4자입니다, 4자. 아, 아름답습니다. 자 붕어도 많이 들어왔고 위에서 받아치고 대류도 심하고 그러면 굳이 목줄이 길 필요가 없습니다. 자 목줄을 10cm 줄입니다. 목줄을 좀 줄여야겠습니다. 고기가 너무 많아요. 히트 아 목줄 줄이고요 정확한 표현과 후킹 와 이번 붕어는 자세히 보십시오 얼마나 달리는지 힘이요 와 역시 댐 붕어 야야야 와야 이거 왜 이렇게 힘쓰냐 또 무지하게 달리는 이놈 스키 이것도 41입니다. 히트 자 목줄 줄이고 포킹률 올라가죠 자 붕어가 많이 들어왔을 때 어떻게 안정시키고 따박따박 잡아내느냐도 굉장히 중요합니다 네. 그 모든 것에는 채비와 또 상황 그리고 중요한 건 이제 어떻게 붕어를 집어시키느냐 네. 투척과 회수 그리고 떡밥을 어떻게 달아서 안정적으로 먹이느냐 
42 히트 자, 어, 제가 대박을 칠 때마다 늘 말씀드리지만 밥이 내려갈 때 받아먹는 오아세 입질이 많이 나오면서 그게 후킹률이 높으면 그날은 굉장히 많은 마리수가 가능한 날입니다. 그만큼 붕어들이 순수하고 밥을 잘 쫓아오고 잘 받아먹는다는 얘기 큰 밥을 먹는다는 얘기 특히나 이런 어떤 사이즈가 좋은 입이 큰 땜붕어 같은 이런 붕어들은 워낙 순수하게 먹기 때문에 좋습니다. 먹었는데 힘을 이렇게 써. 어휴. 주네. 자 중층 낚시는 떡밥으로 목내림을 저 정도 시켜서 유지하는 게 굉장히 중요합니다. 네, 그것은 손으로 만들어내는 거죠. 아 히트 전형적인 땜붕어 입질. 와. 자 지금. 제가 입질을 받아서 붕어를 잡기 시작한 게 9시 33분 지금 1시간 정도 지났는데 벌써 10마리 정도 채워갑니다 자, 장난 아니죠 자, 근데 지금 찌를 보시면 아시겠지만 전체 수심이 2m 정도 나오는데 제가 바닥에서 뭐한 3, 40 정도 이렇게 띄워서 낚시를 하기 때문에 거의 1m 50건을 노리고 있습니다 21척으로 사실은 긴 낚싯대로 이렇게 얕은 수심을 노리는 게 쉬운 건 아닙니다. 저처럼 원줄을 좀 짧게 메고 투척, 뭐 챔질 이런 밸런스가 잘 맞아줘야 되는데 자 일단은 시작을 했으니까 21척으로 일단 10마리만 딱 채우고 어 조금 낚싯대를 바꿔볼 생각을 하고 있습니다. 지금. 자 지금도 내려갈 때 이미 위에서 많이 건드리죠. 자 저런 입질을 채지 않고 떡밥으로 계속 그 층을 만들어 줘야 됩니다 그래서 저렇게 안정적인 층에 들어갔을 때 히트 하, 입질이요 저렇게 두 마디씩 빡 들어가 주면 진짜 짜릿합니다 예. 
자 21척으로 10마리째 채웠습니다 1시간 만에 솔직히 말하면 팔이 좀 아픕니다 네. 낚싯대 긴 낚싯대로 얕은 수심을 노리는 이 낚시 게다가 나오는 붕어가 전부 4자 40 이하가 없습니다 이런 상황에서는 사실 어, 무리할 필요가 없죠 네. 그리고 느낌적으로 봤을 때도 어, 낚싯대를 조금 줄여도 충분히 이런 조항을 가져갈 수 있겠다 어, 라는 생각이 드는 상황입니다 네. 생겼네 진짜 떡붕어들 어떻게 이렇게도 잘생겼지? 자 10마리 채웠으니까 1시간 만에 아 18척으로 바꿔보겠습니다 팔이 너무 아파서 굳이 이렇게 얕은 수심에 긴대를 